മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ബേസിക് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് ഓർ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ബേസിക് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർ തിയറീസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലുള്ള ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഇക്കണോമിക് ടൂൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ആർ മെയിൻലി ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ദ ആർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റലിസം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടൈം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദീസ് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ബേസിക് എക്കണോമിക് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ചോയ്സസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോയ്സസ് ആണ് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് കാരണം ചോയ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ഓക്കെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ദുർലഭമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫുള്ളി ചോയ്സസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസോഴ്സിന് ഒരുപാട് യൂസേജുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ബെസ്റ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊരു ലെക്സ് സോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ലെക്സ് സോപ്പാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെക്സ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ലെക്സ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെക്സ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ മൂന്ന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതായത് മൂന്ന് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് മെഷീൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മെറ്റീരിയൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സോപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെഷീനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സോപ്പിൻ്റെ എണ്ണം ചിലപ്പം കൂടുതലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാകും ഇനി രണ്ടാമത്തെ അതിൽ കുറവായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ അതിൽ അതിൽ കുറവാകും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോയ്സിൽ ഉൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലെക്സ് സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനും രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തതിനെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മെഷീൻസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തതായിരിക്കും ഓക്കെ അതിലും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഇനി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത നല്ലത് രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു അൾട്ടർനേറ്റീവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അതായത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ മറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഫോർ ഗോയിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതാണ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചോയ്സസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ചോയ്സസ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദുർലഭമായ വിഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ചോയ്സസ് വരും അപ്പോൾ ഇത്തര
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏണിങ്സ് നഷ്ടമാകുന്ന ഏണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗോയിങ് ഓർ ഗിവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓക്കെ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏണിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിയലൈസ്ഡ് ഇ ദി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് വേർ പുട്ട് ടു സം അതർ യൂസ് ഓക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഏണിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെന്താണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ചോയ്സസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ചോയ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രണ്ട് ചോയ്സസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ചോയ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചോയ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഏണിങ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏണിങ്സിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏണിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി റിയലൈസ്ഡ് If the available resources were put to some other use. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഏണിങ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദീസ് ആർ മെഷേർഡ് ബൈ സാക്രിഫൈസസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ സാക്രിഫൈസസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സാക്രിഫൈസസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ സാക്രിഫൈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ബൈ എ ഡിസിഷൻ ദർ ഈസ് ദർ വിൽ ബി നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ സാക്രിഫൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഒന്നാമത്തതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സാക്രിഫൈസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റലിസം ഓക്കെ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഇൻക്രിമെൻ്റലിസം ദറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ അതായത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഡിസിഷൻ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നു സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ടെൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടെൻ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലെവൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് നമുക്ക് ടെൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലെവൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഡിസിഷൻ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്ന എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു ടെൻ റുപ്പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്
ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അത് കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ വൈൽ ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ എ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഡിറ്റാമൈൻസ് ദി വേർത്ത് വൈൽനെസ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് ദി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഷുഡ് എക്സീഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റലിസത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ജനറലി അപ്ലൈഡ് ഇൻ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ പ്രൈസിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സെട്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റും റവന്യൂയുടെ കേസിൽ ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റവന്യൂ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ലെസൺ ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടൈം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ടൈം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വി നോ ദാറ്റ് ടൈം പ്ലേസ് എ ഡിസിസീവ് റോൾ ഇൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ പ്രൈസിങ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോങ് റൺ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് റൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിലവിലുള്ളതുമായ കണ്ടീഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈം പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇക്കണോമിക് തിയറി ഓക്കെ ആൾഫ്രഡ് മാർഷൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റവന്യൂ ഓക്കെ റവന്യൂ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് മാർക്കറ്റ് ഫോമിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദെൻ ലോങ് പീരീഡ് ആൻഡ് സെക്കുലർ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ നാല് പീരീഡുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മാനേജിൽ എലക്ട്രോണിക്സിൽ വി കൺസിഡർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ എഫക്ട്സ് ഓക്കെ ഇൻ മാനേജിൽ എലക്ട്രോണിക്സ് വി ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഷോർട്ട് റൺ എഫക്ട് ആൻഡ് ലോങ് റൺ എഫക്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഓൺ റവന്യൂ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെലവിനും അതേപോലെ തന്നെ വരുമാനത്തിനും ലോങ് റൺ ആയിട്ടും ഷോർട്ട് റൺ ആയിട്ടും എന്താണ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ് എ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ദി ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ എഫക്ട്സ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഓക്കെ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോങ് റൺ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അതേപോലെ ഷോർട്ട് റൺ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടൈം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ വിനോ ദറ്റ് മണി ഹാസ് എ ടൈം വാല്യൂ ഓക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും പണത്തിന് അതിൻ്റേതായ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്നത് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ ഇന്നത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് പോലും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപയും അന്നത്തെ പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു രൂപയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മണി ഹാസ് എ ടൈം വാല്യൂ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ട് പണത്തിന് ഓക്കെ എ റുപ്പി ഇൻ ഹാൻഡ് ടുഡേ ഈസ് വേർത്ത് മോർ ദാൻ എ റുപ്പി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ടു മാറോ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എന്താണ് വേർത്ത്നെസ് ഉള്ള ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു വൺ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണത്തിന് അതിൻ്റെതായ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൂല്യം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറിക്കൊ
ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇക്വാൽ ആൻഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് മണി ഇന്നത്തെ പണത്തിനോട് പിന്നീട് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന പണത്തിന് തുല്യമാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറക്കുന്നു ആ വാല്യൂയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ എ ഫേം മേക്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെൻഡ് മണി നൗ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഭാവിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പൈസ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ പണത്തിന് ആ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ദി ഫേം കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇക്യു മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് എൻ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി അലോക്കേറ്റഡ് എൻ സച്ച് എ മേന ദാറ്റ് ദി വാല്യൂ ആഡഡ് ബൈ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ കേസസ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി അലോക്കേറ്റഡ് എൻ സച്ച് എ മേനർ ദാറ്റ് ദി വാല്യൂ ആഡഡ് ബൈ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ യൂസസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടെൻ യൂണിറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ടെൻ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ടെൻ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലെവൻ യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നീട് അതൊരു ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പതിനൊന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലെവൻ എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്യൂ മാർജിനൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അതായത് എൻ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ മേന ദാറ്റ് ദി വാല്യൂ ആഡഡ് ബൈ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ യൂസസ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബേസ് ഫോർ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി ഇൻപുട്ട്സ് ഓഫ് എ ഫേം സോ ഐസ് ടു മാക്സിമൈസ് ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ബേസിക് ഇക്കണോമിക് ടൂൾസ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർ തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം വീണ്ടും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു